Caio, eu preciso ter embasamento bíblico para tudo, para decisões, para observações, pensamentos, ou seja... Não, meu filho, eu você sempre... precisa ter bom senso. Bom senso. Agora, o meu bom senso não vem de um embasamento bíblico, porque embasamento bíblico, o cara fica procurando aqui do Gênesis ao Apocalipse alguma coisa onde se apoie. Nem que seja para fazer besteira. E aqui, assim, fora do contexto antecedente imediato e fora do espírito do evangelho de Cristo, você encontra a base bíblica para matar sua mãe, seu filho, sua filha, para ter quantas mulheres você queira. Para matar teu amigo para pegar a mulher dele. Para matar teu amigo pegar a mulher dele. Isso aí tem base bíblica. Não, meu amigo, para com isso. Você <risos> tem que ter evangelho. Evangelho é um padrão de pensamento. O evangelho é a matrix fora dessa matrix. É a matrix de Deus, é a matrix de Cristo fora dessa grande matrix bíblica. Ou seja, Jesus está na Bíblia. Mas uma vez que eu reconheço que Jesus é Senhor de tudo, e eu reconheço que a Escritura está aqui para dar testemunho dele, e ele já é a palavra e o verbo encarnado, que já veio e já se manifestou, eu leio toda a escritura a partir de Jesus e leio a vida a partir de Jesus. E Jesus não me dá uma constituição de mandamentos, ele me ensina um espírito, ele me ensina um olhar, ele me ensina qual é o, a referência, ele me dá as bases de avaliação, ele me dá os parâmetros primeiros e últimos as referências de significado eu aprendo em Jesus e no Evangelho. Aí é que eu fico sabendo o que já ficou obsoleto para trás, porque não tem nada a ver com o que Jesus me ensinou a viver, e como a vida tem que ser tratada, como cada coisa, cada um, cada oportunidade, cada situação, precisa ser interpretada segundo o Espírito de Cristo, e não uma constituição de mandamentos e de aplicativos todos minuciosamente escritos, servindo-nos como uma espécie de Talmud cristão, Mishnah cristã, ou Sharia, Sharia cristã. Não. Em Cristo Jesus você aprende um espírito, um modo de olhar, de interpretar, de ser e de viver. Aí eu teria um trilhão de coisas a falar, mas eu aconselho você a entrar para o meu curso Reconexões e ir lá fazer o depois do Reconexões, fazer Jesus a chave hermenêutica para você entender o que eu estou falando aqui com abundância de compreensão, tá bom?